அழகான காலை பொழுதில் நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலை பொழுதில் கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் குலசாமி மற்றும் ஆன்மாக்கள் குறித்த கேள்விகள் கூட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் திரைப்பட இயக்குனர் மற்றும் மறைப்புலூர் ஆராய்ச்சியாளர் திரு ஏ பி முகனவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு அவரை ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்திலேருந்தே நீங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வர ஆரம்பித்த காலகட்டத்திலேருந்தே வந்துட்டு கிரகங்கள் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ குரு பயிற்சியில் கூட சொன்னீங்க குரு பயிற்சி மூலயமா வந்துட்டு சில பலன்கள் வேறு மாதிரி ரிவர்ஸாக நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ தசரா கொண்டாட்டத்தினால வந்துட்டு அறுபது பேர் இறந்திருக்காங்க பஞ்சாப்பில் கூட்டங்காக சேர்றதை வந்துட்டு தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சபரிமலையிலையும் இப்போ வேறு மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுட்டு வருது ஸோ இதை பற்றி உங்களோட பார்வை என்ன சார் இது மாதிரியான தாக்குதல்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்குமா தொடர்ச்சியா அதுதான் போது இந்த குரு பயிற்சி ஆனதுக்கப்புறம் நான் முதல்ல பதிவிட்ட விஷயமே வந்து இந்த குரு தன்னுடைய இடத்துலேருந்து பன்னெண்டாம் இடம் மறைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னேன் அது யாருமே கவனிக்கல முதல் முறையாக ஒரு பதிவு செஞ்சுருந்தேன் தன்னுடைய குரு தான் இடத்துலேருந்து பன்னெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கிறனால அது வந்து பிரேயஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒவ்வொரு ராசிக்கும் சரி ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் சரி தான் இருக்கிற இடத்துக்கு பன்னெண்டாம் இடம் மறைவுஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மறைவு ஸ்தானத்தில் வரும்போது என்ன செய்யணும்னா அது விரயஸ்தானம்னு சொல்கிறது அப்போ விரயம் ஏற்படுத்தக்கூடிய அமைப்பில் அந்த ஆன்மீகம் ஆன்மீக சார்ந்த விஷயங்களை ஈடுபடுபவர்களுக்கும் தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு பிரச்சனைகள் ஆபத்து வரும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அது கூட்டமாக சேரக்கூடிய இடங்கள்லாம் மிகப்பெரிய ஆபத்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி பதிவிட்டேன் அதே போல் வந்து வரலாறு காரணாத அளவில் வந்து சபரிமலை உடைய பிரச்சனைகள் வர்றதும் எதிர்பாராதமாக நேற்று வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த தசரா விழா கொண்டாடுகிற நேரங்களில் வந்து இதுவரைக்கும் இவ்வளோ நடத்தியிருக்காங்க நேற்று வந்து ஒரு பெரிய விபத்து எதிர்பாராதம் நடந்ததுங்கிறதெல்லாம் இதை எதை குறிக்குதுன்னா அந்த கிரகங்களுடைய காஸ்மிக் எனர்ஜி வந்து ஒரு மாதிரியான பாசிட்டிவாக இல்லாத குறிக்குது பொதுவாக இந்த வருடம் முழுக்க அப்படி தான் இருக்கும் அந்த ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் சந்த விழாக்கள் போகிறது எதுவும் எங்கே நடந்திருந்தாலும் ஒரு சின்ன சின்ன அசம்பாவங்கள் நடக்கிறதுல பெரும் அசம்பாதங்களும் பிரச்சனைகளும் உட்புசல் நடக்கிறதும் ஆன்மீகம் சார்ந்தவர்களுக்கு ஆபத்து வர்றதும் இந்த குருமார்களுக்கு ஆபத்து வர்றதும் இந்த வருடம் நடக்கக்கூடியது அது குரு வந்து தன்னுடைய இடத்துலேருந்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய அமைப்பில் எல்லாமே கிரக சுழற்சி ஆகுது அதனால் விரைஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு வந்து தன்னுடைய கதிர்வீச்சை வந்து பாசிட்டிவாக செலுத்த முடியாமல் நெகட்டிவாக ஒரு வைப்ரேஷன் உண்டு பண்ணுறதுனால அது ஒரு பெரிய விபத்து வரும் இன்னும் வருங்காலத்தில் இன்னொரு வருஷம் அடுத்த குரு பயிற்சி வர வரைக்கும் எல்லாருமே எச்சரிக்கையாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை நம்மளோ ஏற்படுத்திக்கிட்டால் இந்த விபத்திலிருந்தும் ஆபத்திலிருந்தும் குறைச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அமையும் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கோலை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் 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 சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிட்றீங்க என் பேர் லிங்க ஜெயா ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க உங்கள் அக்கா பையனுக்காக கேட்கணும் ஓகேம்மா அவர் பிறந்த தேதி என்னம்மா அவர் பிறந்த தேதி ஆறு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஓகேம்மா அவர் நட்சத்திரம் நட்சத்திரம்ங்கிறது <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> அவர் ஏனா அவர் அங்க இருக்குறதுனால உங்களுக்கான அந்த தகவல் தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல ஆமா திருமணம் அந்த அண்ணா ஆவல அதுக்காக தான் கேக்குறேன் எப்ப திருமணம் ஆவல நானா அது அதுதான் நான் சொல்றேன் திருமணத்தை தான் ப்ராப்ளம் தான் இருக்குன்னு சொன்னா எப்ப ஆகுங்கறது வந்து கொஞ்சம் சனி தோஷம் இருக்கவருக்கு நீ அவ இங்க சென்னையில தான் பேசுறீங்களா ஆமா சென்னையில தான் பேசுறேன் சரி அவரோட அவர் ஓகே அவரோட ஜாதகத்தை எடுத்து அவங்க குடும்பத்தார யாராவது வந்து நீங்க வந்து பாத்துங்க நான் சென்னையில வந்து இருக்க கூடிய காலங்கள இப்ப நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் அப்ப வந்து நீங்க அவர் ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு சென்னையில வந்து என்ன பாருங்க விரிவா சொல்றேம்மா ஓகேம்மா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்ன சார் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அவரோட பிறந்த தேதி என்ன சார் முப்பத்தி ஒன்று மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு நட்சத்திரம் 
போனாரா <laughs> 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 முடிவுகள்ப்பாடி ஒரு இடத்துல போனா அது நிலைச்சி இருக்கிறதுக்கான ஒரு எண்ணம் வரல சிந்தனை மாத்திக்கிட்டே இருக்காரு ஏழரை <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> அதான் ஸ்கை அண்ட் எர்த்துங்கிறது இப்போ இந்த ரெண்டு தான் நம்மளுடைய தனி மனித பாதிக்கக்கூடிய புறச்சூழலாக வந்து நம்ம பாதிக்கப்படுறது அந்த புறச்சூழலாக பாதிக்கப்படுறதுங்கிறது ஒன்று மேலேருந்து வரக்கூடிய காஸ்மிக் எனர்ஜி ரெண்டாவது இது பூமியிலேருந்து வரக்கூடிய காஸ்மிக் எனர்ஜி இதோடைய தத்துவம் தான் அங்கே சாமிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு கையும் கீழே ஒரு கையும் வச்சுட்டு இது பண்ணுவாங்க பட் அது என்ன ஒரு அறிவியல் தத்துவம் அப்படின்னா மேலேருந்து வரக்கூடிய காஸ்மிக் எனர்ஜி வந்து பூமிக்கு போகுது பூமியிலேருந்து வரக்கூடிய காஸ்மிக் எனர்ஜி ஆகாயத்துக்கு போகுது ஒரு சுழற்சி எப்படி மழை பெஞ்சு மறுபடியும் ஆவியாக போய் மறுபடியும் மழை பெய்யுதுங்கிற சுழற்சியுடைய தத்துவம் தான் உங்களுக்கு வந்து வானமும் பூமியும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இந்த வானமும் பூமியும் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து வரக்கூடிய காஸ்மிக் எனர்ஜி அடிப்படையில் தான் ஜாதகம் அமையுது அப்போ இந்த ஜாதகம் வந்து க கிரகங்களுடைய கதிர்வீச்சு எத்தனை டிகிரி அளவில் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து விழுவுது அந்த விழுகிற கதிர்வீச்சு வந்து நம்ம ஜாதகத்தில் போட்டிருப்பாங்க அதுதான் டிகிரி வயசாக போகிறது அந்த இந்த கிரகத்துடைய கதிர்வீச்சு வந்து உங்கள் உடம்பில் எத்தனை டிகிரி அளவில் ஒவ்வொரு கிரகத்துடையும் தன்னுடைய கதிர்வீச்சை பதிவு செய்திருக்குங்கிற அடையாளம் தான் பக்கத்தில் டிகிரிம்பாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய சயின்ஸு இப்போ சுமனாச்சி வந்து சூரியன் ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு ஒரு டிகிரின்னு போடுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் வந்து வருது இப்போ ஒரு ஐபிஎஸ்சியில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து பூமியிலேருந்து விலகி இருக்குது அப்போ சூரியனுடைய வெப்பம் வந்து குறைவாக போடுது சித்திரா வைகாசில் பார்த்திங்கன்னா சூரியன் வந்து பூமியை நெருங்கி வருது அப்போது வெப்பம் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது ஒரு பெரிய கால்குலேஷன் இல்லையா இந்த அளவில் பிறக்கும் போது எத்தனை டிகிரி அளவில் ஒரு முப்பது பாகைன்னு சொல்ல ஒன்றுலேருந்து முப்பது பாகை வரக்கூடிய பிளானட்டுக்குள்ளே அந்த எந்த தேதியில் பிறக்கிறாங்களோ அதோடைய கதிர்வீச்சு அந்த பதிவு அந்த பதிவு மாதிரி இதே போல் ஒவ்வொரு கிரகங்களும் பதிவு வருகிற பொழுது அந்த ஜாதகத்தில் லக்னம் ராசி இது இம்பார்ட்டண்ட் இந்த லக்னம் ஒரு ஆசையை வச்சுட்டு தான் நடக்கிற திசா பற்றியை வச்சு நம்முடைய லைஃப் வந்து சுழற்சி ஆகுது அப்போது ஒரு நேராக வந்து பைபாஸ் மாதிரி போகுது இடையில் வந்து ஸ்பீட் பிரேக்கு போகுது ஒரு இதில் குண்டும் குழியுமாக இருக்குது இப்படி தார் ரோடு இப்போ ஓ ஓமைக்கு வச்சுக்குமே அப்போ தார் ரோடு எப்படி இருக்குதோ அதே போல் நல்ல திசை நடக்கும்போது உங்களுக்கு சரளமாக வெற்றி கிடைக்குது அது நெகட்டிவாக வரும்போது அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கு மாதிரி வேகத்தை தடுக்குது ரொம்ப டேமேஜாக இருக்குது கெட்ட திசை நடக்குது அப்படின்னா குண்டும் குழியுமாக ரோடு இருக்குது இது மாதிரி தான் அப்போது நம்மளை தாக்குகிற விஷயங்கள் வந்து முதன்மையாக இருக்கிறது பிரபஞ்சத்தோடைய காஸ்மிக் எனர்ஜி அதுதான் நிறைய பேர் வந்து காஸ்மிக் எனர்ஜி பெருக்கிங்க காஸ்மிக் சித்தர்கள்லேருந்து இதில் மகான்லேருந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அது அப்போ இதெல்லாமே ஒரு ஆன்மீக குறியீடு அடிப்படையில் இதெல்லாம் சொல்லி போனதுனால இந்த ஜாதகம் வந்து மூடத்தலமாக போயிடுச்சு பட் இது வந்து வானியல் சார்ந்த ஒரு இது நான் கூட பா சொன்னால் நான் நிறையா வந்து பார்க்கும்போது இந்த மாதம்லாம் வராது நவம்பர் டிசம்பரில் தான் அந்த டிசம்பர் ஜனவரியில் தான் பிரச்சனை வரும்னு சொன்னேன் இப்போ கூட வந்து இருபத்தி ஒன்றாந்தேதியிலேருந்து பயங்கரமாக வந்து வடகிழக்கு பருவமழை பயங்கரமாக வருது போகிறோன்னு இப்போ தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி இருபது இருபது ஒன்றையும் ஒன்றும் ஆகலை அப்போ இது என்ன இதுன்னா இப்போ அவங்க சொல்லிட்டு ஏலம் கிடையாது இதையும் ஏலனப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ அவங்க தான் ஒரு அறிவியல் சந்தை எல்லா தொலைநோய்க்கு பார்வை வச்சு இது பண்ணி கரெக்டாக பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அப்போது இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொன்னபடி தேரி இது ஒரு அறிவியல் ஆய்வு தான் அப்போ இந்த மாதிரி கிரகங்கள் வரும்போது கிரகத்துடைய ஒவ்வொரு வருடமும் தனிநபருக்கு எப்படி பாதிப்பு அடையுதோ அதேமாரி வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய கதிர்வீச்சு அடிப்படையில் ஈர்ப்பு சக்தி அப்போ விபத்தும் ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதுபோல் ஒவ்வொரு ஜாதகத்தில் இந்த பிளானட் எங்கே போகிறது மூணு ஆறு எட்டு பன்ன
இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த திசையும் புத்தி நடக்கும்போது விபத்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது மாரகம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மரணம் ஏற்படுற வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு ஒரு குறிப்பு இருக்குது அதை வந்து எடுத்தவுடனே ஒன்றரை சொல்லிவிட முடியாது அந்த பிளானட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கிரக சேர்க்கை ஆபத்தும் இது தெரிஞ்சு சொல்லணும் அதே மாதிரி ஒரு மனிதனை தாக்கக்கூடிய பிரபஞ்ச சக்தி தான் முக்கியம் அப்போது இந்த கிரகத்தோடைய கதிர்வீச்சு வந்து சந்திரனுடைய ஆதிக்கமோ லக்னாதிபதியை வீழ்ச்சி ஆகிடுச்சுன்னா அதை என்ன செய்கிறது அப்போ அது என்ன செய்யணும் அந்த கிரகத்துடைய கதிர்வீச்சு அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அதை நியூட்ரல் பண்ணுறதுங்கிறது தான் ஜாதத்துடைய இந்த பரிகார முறை அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யறது குருவுக்கு வந்துன்னா கொண்ட கடலையும் எள்ளு கடை வைக்கிறதுனால ஒன்றும் பரிகாரங்கிறது என்னுடைய ஆய்வில் தான் அதெல்லாம் புரோஜனமே கிடையாது அது குருங்கிறது ஒரு பிளானட் அது ஒரு வைப்ரேஷன் அதுக்கு போய் நீங்கள் வந்து கொண்ட கடை வைக்கிறேன்னா குரு கதிர்வீச்சால் உருவாக்கக்கூடிய தானிய வகையில் கொண்ட கடலை ஒன்று அதனால் அது ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக அதை கொண்டு வைக்கிறோம் அதே மாதிரி எள்ளுங்கிறது வந்து சனியோட கதிர்வீச்சில் விளை விளையக்கூடிய ஒரு தானியம் அந்த ஒரு நன்றிக்காக என்ன செய்கிறோம் சனிக்கு வந்து அந்த இதை வைக்கிறோம் ஆனால் இதை செய்ய செய்ய பின்னாடி மரபு வழியாக வந்ததுக்கு பிறகு அதை வச்சுட்டா வந்து சனியை குளிர்ச்சி படுத்துகிற மாதிரியும் அது ஒரு நம்ம ஒரு போ புலகாங்க தடைஞ்சு உடனே நல்லது செஞ்சிடுங்க மாதிரி பின்னாடி பரிகார முறை மாற்றப்படுது அதை இல்லை இது கதிர்வீச்சு தன்மையை உடம்புல குறைக்கிறது கூட்டுறதுங்கிறது தான் நம்முடைய விஷயம் அது ஆக இந்த மாதிரி அமைப்பில் வருகிறவளுக்கு ஒரு ஜாதகத்தில் தெரியும் அப்போது அதை நம்ம வந்து எச்சரிக்கையாக இருக்கிறத விடுக்கிறது பொருட்டும் இந்த டைம் சரியில்லை பார்த்து நடந்துங்க யாருடைய யார் கருமாவையும் மாற்ற முடியாது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஒரு நல்வழிப்படுத்துறதுக்கோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நேரம் சரியில்லை அப்படிங்கிறது முன்கூட்டி எச்சரிக்கை விஷயம் தான் இப்போ வானிலை ஆராய்ச்சி எச்சரிக்கைப்படுன்னா தனிநபருக்கு வந்து ஜாதகத்தை பார்த்து இப்போ டைம் சரியில்லை வெறுமையார் இப்போ நல்லா இருக்குது போ அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்த தான் சொல்ல முடியும் ஒழியே நம்ம நினச்சி அப்படியே ஒன்றும் மாற்றிட முடியாது அது யாருடைய யாரும் மாற்ற முடியாது இப்போ நிறைய பேர் விதியே மாற்றுறத நிறைய பேர் புறப்பட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு மூடத்தளத்துடைய அறியாமைன்னு வச்சிங்களேன் அப்போ நம்ம ஜாதகத்தில் இருக்குது லக்னாதிபதி கெட்டு போச்சுன்னா ஏன் கெட்டு போகுது அப்போ அதோடய காஸ்மிக் எனர்ஜி உங்கள் உடம்புல கம்மியாக இருக்குது ராசியாதிபதி கெட்டு போச்சுன்னா அதோடைய காஸ்மிக் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது அப்போ இது எப்படி வந்து அதை அதிகப்படுத்திக்கிறது அதுலேருந்து நீங்கள் தப்பிக்கிற வழியை சொல்கிறது தான் இது ஆக முதல் ஒரு மனிதனை பாதிப்படைகிறதுங்கிறது ஜாதகம் ஓகே சார் இன்னும் தொடர்ச்சியாக பல விஷயங்கள பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க கரூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஓகே இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க பையனுக்காகங்க அவரோட வயசு என்னம்மா வயசு இருபத்தி ரெண்டுங்க ஓகே அவர் பிறந்த தேதி என்னம்மா பத்தாறு தொண்ணூத்தி ஏழுங்க ஓகே அவரோட நட்சத்திரம் என்னம்மா கடகராசி சார் இணைப்பில் தான் மார்க்கர் பேசலாம் நல்ல டேட்டா பிரதமா பிறந்திருக்காரு உங்க பையன் உங்க பையனை பத்தி எப்பயுமே கவலைப்பட வேணா அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து அவருக்கு லைஃப் வந்து வெற்றியா மாறிடுது அவரை பத்தி தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி திட்டமிட்டு நடத்தணுமோ அது மாதிரி செஞ்சுக்குவாரு உங்க பையன் பக்கா சுயநலவாதி காரியவாதி புரியுதுங்களா அவர் அவர் என்ன கவனிச்சிருக்கீங்களா நீங்க உம் அவர் விஷயத்துல ரொம்ப தெளிவா இருப்பாரு அதாவது ரொம்ப தெளிவா இருப்பாரு அது அவசரப்படாம இருங்க திருமணம் பண்ணணும் உடனே இது பண்ணா அப்படிலாம் நினைக்க வேணாம் தானாவே என்னம்மா அதுதான் இப்ப கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு கிடக்கிறதுக்கு இப்ப நல்லா தான் கிரக பிரச்சனை இருக்கு ரெண்டாவது ஒரு டேட் ஆஃப் நல்லா தான் இருக்கு பட் இன்னும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அவருக்கு என்ன கிடைக்கிற வேலையை அந்த கிடைக்கிற வேலையை பயன்படுத்திக்கங்க அதுக்கு பிறகு வந்து அவர் வந்து வெற்றி தானா அலைஞ்சுகிட்டே இருக்கும் அப்ப எனக்கு என்னன்னா இப்ப வந்து அவர் வந்து டெக்னிக்கல் லைன்ல போயிருந்தா ரொம்ப நல்லது அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் இந்த மாதிரி மெக்கானிஷன் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு இல்லையா ஓகே ஓகேம்மா அது அவருக்கு ரொம்ப வெற்றி கொடுக்கும் அது எப்ப கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து கிடைக்கும் இப்ப இந்த ரெண்டு வருஷம் ஒரு அப்ரண்டிஸ் மாதிரியோ பயிற்சி மாதிரியோ போய்க்க சொல்லுங்க எவ்வளவு சம்பளமா கம்மியா இருக்கோ எடுத்துக்க சொல்லுங்க உங்க பையனுடைய எதிர்கால வளர்த்தி பத்தி கவலையே படாதீங்க நீங்க நன்றிமா கால் பண்ணது சார் ப்ரீவியஸ் காலர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க கால் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் மட்டும் தான் சொல்லியிருந்தாங்க சொன்ன பொழுதும் நீங்கள் வந்துட்டு கரெக்டாக அவர் கொஞ்சம் செல்ஃபிஷாக இருப்பாருன்ற விஷயம்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதே போல் மெக்கானிக்கல் லைனில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அவங்களோட அம்மாவும் ஆமா அப்படி தான் போயிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இது எப்படி துல்லியமாக கணிக்க முடியுது சார் அதுதான் நம்ம சொல்கிறது இதுதான் அறிவியல்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது நம்ம எந்த துறைக்கு போகிறோம் எதில் நம்ம வெற்றி இருக்குங்கிறத நம்ம பிறக்கும் போதே சில விஷயம் வந்து பிளானட் வந்து தீர்மானிச்சிருது பிளானட் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது இ
இதெல்லாம் முன்னோர்கள் எப்படி சொன்னாங்க எவ்வளோ ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம அறிவியல் ஆய உட தொடர்புபடுத்தி பார்க்கும் போது தான் அது முழுக்க அறிவியல் நம்ம தெரியுது அப்போது நம்ம சிந்திக்கிற சிந்தனைகள்ங்கிறதெல்லாம் டோட்டலாக புதுசாகவே கிடையாது அவங்கவுங்க அறிவு ஜீவியாக தன்னை நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி நினச்சிக்கிற பொழுது அந்த அறிவு ஜீவிக்கு பின்னாடி இந்த கிரகம்தான் அவங்கள இந்த மாதிரி பேச வைக்குது அல்லது மாதிரி சிந்திக்க வைக்குதுங்கிறத வந்து அறியாமையில் நம்ம இருக்கிறோம் ஆக இந்த லைனில் தான் இவங்க போங்க இதில் தான் இருக்குது இப்படி தான் அவங்க சிந்திக்கிறாங்கிறத வந்து இந்த டேட்டா பர்த்தில் தெரிஞ்சிடுது பொதுவாக வந்து டேட்டா பர்த்து வச்சுனா நியமனாலஜி பிரகாரம் அந்த நம்பர் மாற்றி வைக்கிறது தான் குறியாக இருக்காங்க அது ஒரு டேட்டா பர்த்தை வச்சுக்கிட்டு அவங்க லைஃப்பை வந்து முழுமையாக நம்ம சொல்லலாம் அப்போது இது ஒரு வழிகாட்டி அப்போ இவர் இந்த மாதிரி தான் சிந்திக்கிறார் இந்த மாதிரி போனால் இந்த கிரக செயற்கைகள் இருக்குது அதில் இப்படி போனால் வெற்றி கிடைக்கும் அவர் இந்த மாதிரி தான் போகணுங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதனால் வந்து நான் வந்து அதை கெஸ் பண்ணி அது கரெக்டாக இப்படி தான் இருக்குங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீண்ட காலமாக நான் ஆய்வு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மறை மறைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்ங்கிறதுக்கு காரணம் தான் நான் ஜோதிடர் என்னைக்கு போட்டது கிடையாது அவர் ஒரு மறைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்னா இவர் இந்த மரம் தான் இருப்பார் அப்படிங்கிறத தெரியுது நம்மளுடைய சிந்தனையும் நம்முடைய வெற்றி எதில் இருக்குங்கிறத முன்கூட்டி தெரிஞ்சு அதன் பிரகாரம் நம்ம போனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கிறத என்னுடைய பிரகாரம் தான் அது சம்மந்தமாக நம்ம தொலைக்காட்சியிலே வந்து ஒருத்தருங்க வெற்றி எங்கே இருக்குது அவங்க நீங்கள் எப்படி சிந்திக்கிறீங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்டில் மக்களை வந்து விழிப்புணர்ச்சி பதில் அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சியான ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் விரைவில் நம்ம தொலைக்காட்சியில் அது மாதிரி ஒரு இது வரும் நிச்சயமா சார் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன சார் உங்களோட நட்சத்திரம் மகரங்களா இல்லை ஒரு நல்லா தெரியுமா இல்லை சும்மா ஒரு மனசு இதில் சொல்றீங்களா தெரியும் நட்சத்திரம் தேவை இல்லை மகர ராசி கன்ஃபார்ம் தானே ஓகே மகரம் கன்ஃபார்ம் தான் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க இந்த ஒரு இடம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சமநிலையில் இருக்கும் பத்தொம்பது பத்து அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் பொதுவாக வந்து உங்கள் ஜாதகத்துக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அது வந்து என்ன சார் நான் இது ஒரு குருட்டு அதிர்ஷ்டங்க தப்பாக நினச்சக்கூடாது அதாவது நீங்கள் திட்டமிடுறது ஒன்றா இருக்கும் உங்க வெற்றி ஒன்னா இருக்கு நீங்க என்ன திட்டமிடுறீங்களோ அதுல பெரிய வெற்றி அடைய முடியாது நீங்க திட்டமிடாத அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு அதிர்ஷ்டம் வந்து உங்களை பின்தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இது கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினெட்டு வயசுல இருந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு உங்க ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வருடம் சில ஏற்றம் இறக்கம் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்க ஒளியே தொடர்ச்சியா வந்து உங்களுக்கு ஏறுமுகமா தான் இருந்துட்டு இருக்கும் கவலைப்பட வேணாம் இப்போ ரெண்டாவது இதில் ஒரு இது விஷயம்னா இப்போ ஏதாவது முயற்சி எடுக்கிறீங்க போறீங்க பெரிய பிஸ்னஸ்லேயோ தொழிலையோ ஒரு புது திட்டம் வச்சிருந்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் அதை நிறுத்திக்கிங்க ஏன்னா உங்கள் ராசி அதிபதி ஏழரை சனி ஓடுறது ஒன்று ராசிக்கு அதிபதி வந்து பன்னெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கிறது ஒன்று சனி நம்ம குரு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குது அப்போ ஏற்கனவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறத பண்ணுங்க இந்த வருடம் ஒரு அக்டோபருக்கு மேலே வந்து ஒரு இடப்பயிற்சி வர வேண்டிய சூழல் உங்களுக்கு இருக்குது அது இடமாற்றம் இடம் பயிற்சி வந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லது தான் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் திட்டமிடாமல் நீங்கள் பாட்டு என்ன வருதோ அதுக்குள்ளேயே போங்க சார் அதில் தான் உங்கள் வெற்றி இருக்குது அப்போ ரெண்டாவது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டொமக்கில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது உங்களுக்கு இது நீங்கள் கணிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டொமக்கில் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிற மாதிரி அந்த மசாலா உணவோ இதில் அதிகமாக சாப்பிட்ற மாதிரி ஃபீல் வருதா இல்லை வந்து கொஞ்சம் நான்வெஜ் எடுத்தால் அதிகமாக எடுத்துக்கிற மாதிரி ஃபீல் வருதா இல்லை நான்வெஜ் சாப்பிட்றது அது இப்போ இப்போ தான் நிறுத்திருக்கீங்க இப்போ இல்லையா இயற்கையாக வந்து நான் கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் ஸ்டார்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தவர் தானே இணைப்பில் இருக்கீங்களா சார் ஆ என்ன பேரில் ஓகே இப்போ அதிகமாக ஏற்கனவே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்களா நீங்கள் இப்போ நிறுத்திட்டீங்க ஓகே அது பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம் குறைஞ்சிடும் இல்லைன்னா டாய்லெட் ப்ராப்ளம் வந்துடும் உங்களுக்கு ஹலோ ம் ஓகே 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 நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ நிறைய நேர்கள் கால் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்காங்க பட் துல்லியமான கணிப்பு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நேரடியாக வந்து மீட் பண்ணும்போது தான் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அப்போ தான் நம்ம வந்து நான் ஒரு ஒரு கிளைண்ட் ஆஃப் அவர் முக்கால் மணி அவர் அதை எதை பொறுத்து எந்த மாதிரி என்னை வந்து பார்க்க வராங்களோ அதில் வந்து வெறும் ஜாதகம் மட்டும் பார்க்க வராங்களா இல்லை அவங்கள பற்றினா முழுமையான விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சிக்க வராங்களாங்கிறது ரெண்டு டைப் இருக்குது ஜாதகம் மட்டும் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் பண்ணுவேன் விரிவாக பார்க்கணும்னா அவங்க டோட்டல் லைஃப்பில் என்ன நடந்தது இது பண்ணுறது இதுக்கு முன்னாடி மூணு மூணு
கோயம்புத்தூர் முடிச்சுட்டு அடுத்துக்கப்புறம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது திருவண்ணாமலை வர்றேன் ஏன்னா தீபாவளி நெருங்கிறதுனால அதிகமாக வெளியூர் போகிறது இல்லை இந்த ரெண்டு ஊர் தான் முதல்ல வந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி கோயம்புத்தூர்லேயும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது வந்து திருவண்ணாமலையில் இருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஊரில் இருக்கேன் அங்கே அந்த சரௌண்டிங்கில் வந்து அங்கே இருக்கவங்க பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து தீபாவளி வரைக்கும் இங்கே சென்னையில் தான் இருக்கேன் அங்கே சென்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அவங்க வந்து பார்த்துக்கலாம் அந்தந்த ஊர் வரும்போது அவங்கள அங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம் வரும்போது அவங்களுடைய ஃபோட்டோ அது வீட்டில் இறந்தவங்களுடைய ஃபோட்டோ அவங்க வீட்டில் இருக்கிற சாமி ஃபோட்டோ அவங்க ஜாதகம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டானா இந்த மூணில் எது பிரச்சனை என்ன பிரச்சனைன்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவோம் அவங்க வீடு பிரச்சனை இருக்கா இல்லை அவங்க ஜாதகம் தான் பிரச்சனை இருக்கா இல்லை முன்னோர்களுடைய பிரச்சனை இருக்கா இல்லை இந்த ஆன்மாக்களுடைய அதை வந்து பாதிப்பு எதாவது இருக்கா இதை தாண்டின வேறு தெய்வீக உயிரினமான அந்த நாகத்துடைய பாதிப்பு இருக்கான்னு நான் பார்த்து சொல்லிடுவேன் ஓகே சார் நிச்சயமா உங்களுக்கு கருத்தரங்கம் பற்றி ஒவ்வொரு வாரமும் கேட்டுகிட்டு இருக்கும் எப்போ போல் பிளான் இப்போது இந்த தீபாவளி முடிஞ்சு நான் வந்து விரைவில் நடத்த போகிறேன் இந்த தீபாவளி முடிஞ்சு வரக்கூடிய லைவில் எங்கே பண்ணுறங்கிறத நான் டேட் அனவுன்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் இடமும் அனவுன்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் அது வர்றதுங்கிறது வந்து இதுவரைக்கும் யாரும் பார்த்துறாது புதுவிதமான ஒரு ஆன்மீகத்தை வந்து மக்களுக்கு வெளியில் கொண்டாடணும் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் அது அது விரைவில் மிக பிரம்மாண்டமான இதில் வந்து இது சவால் விட்டு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துறது என்னுடைய இது ஏன்னா எந்த துறைக்கு வந்ததே ஒரு விஷயத்தை வந்து செஞ்சோம்னா நம்ம அதில் வந்து முன்னோடியாக இருக்கணுங்கிறது தான் இது ஒரு பெரிய கலை இது இந்த கலைக்குள்ளேயே போயிட்டு நம்ம வந்து அதை உள்ளே சுற்றிக்கிட்டு போயிட்டு அது இன்னும் பரிகாரம் தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி மரபு வழியில் பழமைவாதத்திலே போகிறது கிடையாது இது கிடையாது ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒரு மாற்றம் இருக்குது எல்லா ஃபீல்டுலேயும் மாற்றம் வந்துடுச்சு ஆனால் இன்னும் இந்த ஜோதிடம் ஆன்மீக சம்பந்தத்தில் ஒரு மாற்றமே வரலை அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிற ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நான் பண்ண போகிறது அது தீபாவளி முடிஞ்ச உடனே அடுத்த வரக்கூடிய நம்ம லைவில் நான் உங்களுக்கு டேட்டும் இடமும் அனவுன்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஓகே தேங்க்யூ சார் இந்த அரை மணி நேரம் ஃபுல்லாக ஆன்மீகம் சார் எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பேசுனீங்க தேங்க்யூ நன்றி இப்போது என்னுடைய வந்து என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் யூடியூப்பில் போயோ இல்லை கூகுளில் போய்ட்டு வந்து போய் ஏபி முகன் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணினாவே என்னை பற்றி நம்ம முழுக்க வந்துடும் ஏன்னா இதில் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக தான் என்னுடைய ப்ரோக்ராமே இருக்கும் அதை பற்றி பார்த்தா தான் என்னை பற்றி இவர் சொல்லுவாரா இல்லையாங்கிறத வந்து என்ன ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜோதிடருக்கும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்போ நான் என்ன பாதையை நான் தனித்து வைத்திருக்கும் போது நான் யாருங்கிற ஒரு அடையாளம்னா நீங்க இந்த நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்ல என்னுடைய யூடியூப்ல போய் என்னுடைய ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்ட